需要过河吗？阿弥陀佛，小僧遇到参河庄。参河庄的名字外人是不知道的，大师傅从什么地方听说的？小僧是慕容博先生生前的至交，特地来老友墓前一祭，并希望能够见一见慕容复公子。那真是太不巧了，公子刚刚出门。与公子错过了，实在是遗憾。小僧从吐蕃国万里迢迢来到中途，希望能在慕容博先生墓前一拜，以了却当年的心愿。大师傅是慕容老爷的朋友，请先上我那儿用一杯清茶，我再给您传报，您看好吗？小娘子是公子府上的什么人？应该如何称呼啊？我是服侍公子抚琴吹笛的小丫头，叫做阿碧。您不要大娘子、小娘子的那么客气，叫我阿碧好了。<笑>不敢。啊，这里去燕子屋、琴韵小筑都是水路，如果两位都要去，我划船送你们，好吗？<笑>那就麻烦阿碧姑娘了。嗯水有情，情情情有你美，照见那个白沙去。荷叶有飘飘，飘飘有你美，相知见那个怜惜。雨水有情，情情情有你美，照见那个白沙去。荷叶有飘飘，飘飘有你美，相知见那个。这里是秦韵，过了秦韵是听香水榭。哦，二位请上岸吧。多谢姑娘。大师，请。公子，请。多谢姑娘。嗯，嗯，这些点心如此精致，味道一定是好极了。可是，怎么舍得下口呢？公子只管吃，我们有的是。啊烦老姑娘去通报一声，找个管事的人来。啊，阿珠姐姐是管我们下人的，她的听香水榭离这里有四九水路，今天是来不及去了。二位在这里住上一晚，明天一早我再送你们去。嗯、姑娘，小僧此次前来是为了祭奠慕容老先生，思念故人，一刻也不能再等了。那你就在这里祭奠，反正这一片都是慕容老爷的地方。哼，也好啊。阿碧姑娘，你这里有没有什么菜油，可以借给我用一用啊？有啊，大师做什么用？大师，大师，大师，你这是干什么呀？大师，你这是干什么呀？你别往他身上倒油啊！大师，别呀！大师，干什么？大师，你这样对段公子做什么？阿碧姑娘，没你什么事，赶紧闪开！不，不行！闪开！不行！你要干什么？我说过了，烧你。祭奠慕容先生的亡魂。哎，大师，我家公子就快回来了。你在这里杀了人，公子回来会怪罪我们的。姑娘，我这不是杀人，是祭拜，祭拜你们家的慕容老爷。啊啊！不过，既然慕容公子就快回来了，老衲不妨再等一等。反正早晚都是要祭拜你的。啊！大师，大师，大师，你快放了段公子吧！你快放了他吧
。阿碧姑娘，不知道你有没有干净的衣服让我换一换？你看我全身都是脏脏的，大大有受的风呀。你这人，这都什么时候了，还想什么风雅不风雅？你还是快想想怎么保住这条小命吧。这些人都是干什么的呀？阿弥陀佛，小僧鸠摩智是慕容博先生的故人。敢问老施主尊姓大名？是慕容博先生的亲戚还是朋友啊？啊，我是公子爷的老仆，哪有什么尊姓大名啊？大师傅是老爷的故人，慕容老爷已经死去多年。这时候你找他有什么吩咐啊？我的事，要见到慕容复公子后当面奉告。那可不巧，我们家的公子爷出远门去了，不知道什么时候才能回来。呃，请问慕容复公子去了何处啊？是啊，公子爷去哪儿来着？呃，是西夏？不是，辽国？也不是，呃，吐蕃，呃，不是，大理，也不是。老施主，麻烦你老人家带我去慕容博先生的墓前一拜，以尽故人之情。这我可做不了这个主啊。这样吧。我去请老太太来拿个主意吧。老太太，慕容老太太呀、啊，是我们家老爷的叔母。老爷的朋友们来到都要向他磕头行礼。如今公子爷不在家，什么事儿都得请示老太太。如此甚好啊！请你向老太太禀告，就说吐蕃国的鸠摩智向老夫人请安。哎。如今这年头啊，世上什么样的坏人都有。假扮个和尚道士，便想来化缘骗人啊！哎，我老头什么没见过呀？我才不上这个当呢！我不会上这个当的。是啊，你可不要生气啊！老黄渤是个老糊涂，乱说话，你可别往心里去。奇怪，这老人身上怎么这么香啊？和婉妹身上的香味还有些相似。莫非这人竟是个女子装扮的？又扮起老夫人来。阿碧呀、啊，我眼神不好，是你老爷的朋友来了吗？怎么不向我磕头啊？快磕头啊！你磕头，太夫人就高兴了，什么事都能答应。小丫头，你说什么呢？他给我磕头了没有？快磕呀！老夫人。小僧鸠摩智给您老人家行礼了。很好，很好。如今这世上奸诈的人很多，老实的人很少。就是磕一个头，有些坏胚子也要装神弄鬼。明明没有磕头，却故意的弄出咚咚的声音来，欺负我老太太瞧不见。
听说你要去瞧我侄儿的坟墓，是想去偷什么宝贝呀、啊？小僧曾与生前的慕容先生有约，要取得大理段氏六脉神剑的剑谱，送与慕容先生。此约如不见，小僧心中有愧呀、啊。六脉神剑的剑谱，单就为这一件事，以我老太太看来，恐怕没这么简单吧。<笑>老夫人明鉴。当年慕容博先生与小僧约定，只要小僧取得六脉神剑的剑谱送与慕容先生，他就答应我，在尊府的环师水阁中看几天书。这六脉神剑的剑谱，小僧已经带来了，所以斗胆要依照旧约，到尊府的环师水阁中去观看图书。我家老爷已经故世，大师的约定嘛，一来口说无凭，二来大师带来这本剑谱，我们这里也没人看得懂。什么剑谱？在哪里？先拿来给我瞧一瞧，是真的，还是假的？这位段公子的心里记着六脉神剑的全套剑谱，我带他人来，就如同带来剑谱。一样，我还以为真有什么剑谱，原来大师您是在说笑啊！小僧没有说笑，这六脉神剑的原本剑谱，已在大理国的天龙寺中被枯荣大师所毁。不过幸好，段公子倒是原原本本记得。段公子记得是段公子的事，就算是去环视水阁看书。也应当请段公子去，和大师您又有何关系呢？所以小僧要履行与慕容先生的约定，先把段公子拉出去收了，以计故人。走。大师，大师，大师，大师，好端端的一个人怎么能烧了呢？贫僧要烧就烧，有何不能？大师说，段公子心中记得全部六脉神剑的剑谱，看来都是胡说。这六脉神剑是多厉害的功夫啊！段公子如果真的会用这路剑法，又怎么会任你摆布呢？姑娘说的有道理，可惜他现在被我点中了穴道，内力使不出来。那我就更不相信了。请你解开段公子的穴道，让他施展六脉神剑看看。我看是你在撒谎。也好，既然慕容老夫人想看，那就看看吧。哦，段公子，慕容老夫人不相信你已练会六脉神剑，请你一试身手。像我一样，把那株树枝折下来。我什么武功都不会啊，更不会什么七脉神剑、八脉神刀的。人家好端端一株树，你干嘛毁了它？段公子何必太谦虚？大理段氏高手中，属你武功第一，而姑苏慕容家精通天下武功。你施展几手，请慕容老夫人指点指点，岂不是很好吗？哼，大师，你一路上把我东拖西拉的带到江南，我本来不想再多跟你说一句话，但是见到几位神仙般的姐姐，我心中的气也消了，干脆我们一刀两断，谁也不用理谁了。嗯，段公子真的不肯施展六脉神剑，岂不是让人误解？贫僧是在说假话吗？你本来就是信口开河嘛。你既然与慕容先生有约，干嘛不早点来大理取剑谱？却要等到慕容先生去世多年之后，死无对证，才到慕容家来吵闹不休。哼！我看你呢，是羡慕姑苏慕容家武功高强，捏造了一派谎言，想骗老太太，让你到环师水阁中去读阅，然后你去偷慕容家的武功，学以彼之道还施彼身的功夫。哼！倘若你这番话能骗得到姑苏慕容家，那慕容家还混什么呀？哎
，我说大和尚，你不好好在吐蕃国做你的国师，何必大老远跑到江南来骗人呢？贫僧不向公子逞口舌之力。公子倘若真不肯施展六脉神剑，那就别怪小僧无礼了。你早就无礼过了，还有什么更无礼的？大不了，大不了一刀把我给杀了，反正我是不会还手的。杀了我也没什么了不起。我看你居然自称是佛门高僧，哼，真是浪得虚名啊。嗯，少说废话。那就看长刀吧。公子真的宁可送了性命，也不肯出手<笑>。大和尚，你真是认死理啊！我根本就什么都不会，你叫我怎么出手、啊？好，那我就先杀了慕容府上的一个小丫头。看你还出不出手！天下竟然还有十六七岁的老夫人，你到底想骗我骗到什么时候？脉神剑果然好厉害，难怪当年慕容先生那么羡慕。阿朱阿碧两位姐姐，你们快走啊，不然来不及了。走，进来。走。阿、啊啊啊、朱阿碧，你们快走。<笑>死到临头，自身难保，居然还有怜香惜玉之心。<笑>你这位姑娘也不必再装神弄鬼了，府上之事到底由谁来做主？啊！我把她拉到慕容先生墓前烧了，慕容先生地下有知，自会明白，老友不负当年之约。好了，大和尚的话我们信了，只是老爷的坟墓离这里有一日水程之远，今天天色已晚，明日一早，我亲自送大和尚和段公子去扫墓。<笑>有这样的山川，才有这样的人物；有这样的人物，才能做出这么清雅的菜肴。那你猜猜，这些菜是我做的呢，还是阿碧做的？大师，请。这樱桃火腿、梅花糟鸭、焦红芬芳，想必一定是阿朱姐姐做的。这荷叶冬笋汤。翡翠鱼圆，碧绿清新，想必是阿碧姐姐做的。<笑>你这张嘴呀、啊，真是会哄人。嗯，真是人间美味啊。嗯，此时此景，就求有乐曲助兴了。只要公子不怕难听，我就献丑了。头一次见的。大和尚，马
慢慢吃吧。<笑>姐姐，我我内急，真没出息。段公子应该睡着了，你就在船上解吧。这怎么行？这两位姐姐真是有趣极了，我倒要听听他们该怎么办。那就靠岸停船吧。恕我内急，多不好意思啊。那我可没办法了。休息好了吗？舒服极了。公子有话只管说。啊，不过刚才茶水喝多了，不知道姑娘方不方便停船靠岸？我想解手。怎么了？我说错话了是不是？不，公子别多心，人有三急嘛。我这就找地方给你靠岸。有劳姑娘了。这最近的就是曼陀山庄，也只好去那儿了。段公子。这里就是曼陀山庄，这里是我们一处姓王的亲戚家，只是这里的主人王夫人脾气很古怪，不愿见到男人。公子一解完手就得马上上船，千万不要惹麻烦。嗯，嗯阿朱姐姐，咱们去那边吧。现在在哪里？他还好吗？公子现在就在家中，说是不久要到洛阳，去会丐帮的高手，试一试自己最近新领悟的打狗棒法。姑娘请放心，打狗棒法与降龙十八掌是丐帮的不传之秘，哪会那么容易就让表哥自己领悟出来呢？公子说，打狗棒法的心法其实人创出来的，为什么他就想不出来呢？有了棒法，再加上心法，应该不是件难事的。啊，就算能创出来，只怕也是十年八年的事，哪有几个月速成的？你们看到表哥练棒法了吗？我们公子使的这路棒法，从头至尾都如行云流水一般。什么？他使得很快？是啊。有什么不对吗？当然不对。打狗棒法的心法，我虽然不知，但从棒法中看出，有几路肯定是越慢越好，有几路却要忽快忽慢，慢中有快，快中有慢。他这样一味求快，若是跟丐帮中的高手碰面，只怕不能让表哥这样去丐帮啊
，望姑娘也不必太担心。这次公子去丐帮，是因为丐帮冤枉他，害死了他们的马父帮主。公子只为澄清这件事，或许不一定会跟丐帮的人动手。啊，不管怎样，你一定转告我表哥，让他临行之前来见我一面。我在大理听人说到姑苏慕容无不敬礼，但听这位姑娘说来，似乎慕容公子的武艺尚需由她指定。难道这样一个年轻女子，竟有这么大的本领？啊！他是谁？怎么会有男人在这里？段公子。啊！两位姐姐，我是不是给你们惹麻烦了？公子不必担心。我们还是快点离开这儿吧，免得撞见王夫人。嗯、不好啊！怎么了？我们走不了了。啊阿朱阿碧，你们两个来这儿干嘛？慕容复这小子就是不学好，教出来的下人也鬼鬼祟祟的。回禀救太太的话，我们是被敌人追逐，路过满头山庄，我家公子全然不知，这事与我家公子无关。哼，少跟我花言巧语。哪儿来的臭男人啊？竟敢踏上曼陀山庄！难道没有听说任何不请自来的男子，都要被我剁了双脚，做花肥吗？在下段誉，避难金贵宝庄，并非有意擅闯，请夫人恕罪。哦，你姓段？正是此人如此无礼，待会儿先割了他的双脚，挖了他的眼睛，再割了他的舌头。啊！哎哎哎！这不、哎，夫人，夫人，夫人，夫人，我哎哎。哎小师，夫人，这四盆满月山茶来的不易，要好好照料。是，湖中风大，这些花在船里放了好几天，又不见日头。你们一定要拿到日头里去晒晒，多放点花肥。是。<笑>你笑什么？啊，我笑你呢，不懂山茶，偏偏要种山茶。这样的佳品落在你的手中。哎，真是可惜呀、啊，可惜！我不懂山茶，难道你就懂了？本庄名叫曼陀山庄，庄内庄外种的都是曼陀罗花，我不懂山茶。<笑>庸脂俗粉，自然粗生粗长。这四盆白茶是倾城之色，哼<笑>，你这个外行种的活的话，我就不姓段。那你说我这四盆白茶有什么不同？要怎么才能种好？你若要请教，应该有请教的礼数。如果是威逼拷打，你剁了我双脚，再问也不迟。剁了你的双脚又有何难？小师，先将他的左足剁了，送到花肥房里做花肥。舅太太，万万不可！这个人倔强之极，你要是这样逼他，他宁死也不会说的。嗯，那就算了。那就对了。你要好好待我，等本公子心情好了，我倒可以考虑教你如何种好这些花。哼，你胡吹什么呀？我这四盆白茶，它到底有什么名贵之处？你且说来听听。如果你说对了，我再好好待你，也不迟啊。王夫人，你说这四盆白茶都叫做满月，压根儿就错了。哦，你连花都不识，怎么说得上养花呢？哼，告诉你吧。这盆叫做红妆素裹，这盆叫做抓破美人脸。<笑>抓破美人脸
。哎，这名字好古怪呀、啊！哎，是哪一盆呢？啊？你要想请教，要有礼数才行啊。好，小师，立刻吩咐厨房设宴在云锦楼款待公子。是，请。都说大理的段氏是武林世家，那公子为什么不练武功呢？大理姓段的人很多，只有皇家子弟才习武，像我这样的寻常百姓是不会武功的。哦，公子这是寻常百姓。是啊。那你认不认识大理几位姓段的皇室？不认识。刚才呢，听公子给我介绍茶花的品种，令我茅塞顿开。我这四盆白色山茶，苏州城的花匠呢叫做满月，而公子却说呢，一盆叫做红妆素裹，一盆叫做抓破美人脸。你能告诉我，这如何分别？<笑>那盆大白花唯有隐隐黑斑的，叫做满月。那些黑斑便是月中的桂枝。另外那盆大白花，有两个橄榄核般的黑斑，叫眼妹。这名字起得好啊！哼。这花瓣上有彩虹斑的，叫红妆素裹；花瓣上有一抹绿晕、一丝红条的，叫抓破美人脸。但如果红丝多了，就不叫抓破美人脸了，那叫倚兰娇。哼，夫人，您想一想。是美人自当娴静优雅，若满脸都抓破了，这美人老是与人打架，还有什么美可言呢？你是在讥讽我吗？不敢，不知道什么地方冒犯了夫人。来人，把她带下去。从今以后，就让她在这山庄给我浇花施肥，终生都不得离开。是。哎哎，夫人，夫人。这里种茶花，最合适不过。我了，你何苦瞒着我呢？既然你什么都知道，你又何苦问我呀？你在练丐帮的武功是吗？嗯，一定练得很辛苦吧？为了祖宗的基业，做什么都值得。可是丐帮的武功不能一味的求快，要时快时慢，要……我知道怎么做。好，你不用为我。我知道你是为我好，呃，要是没别的事，我先走了。啊，你别走啊，表哥，表哥，小姐，别难过了。嗯、谁在这种花呀、啊？哦，回小姐，是小生奉夫人之命在此种植茶花的。你是谁呀、啊？
神仙姐姐，我想你想的好苦啊！呃，弟子段誉，拜见师傅。你干什么？小姐，他是阿朱带来的那个书呆子，他说会种茶花，夫人就信了他的胡说八道。你这个呆子，谁让你姐姐妹妹乱叫的？你,你怎么叫我神仙姐姐呀？我不叫你神仙姐姐，那我叫你什么呀？我姓王，你就叫我王姑娘吧。不行不行不行不行，姓王的姑娘千千万万。像姑娘这样的天仙，不叫你神仙姐姐，叫你王仙子。嗯，这话好像有点俗气啊。哎，叫你曼陀公主。嗯，也不好。大宋、大理、辽国、吐蕃、西夏。哪一国没有公主啊？哪一个可以跟你相比啊？可是从来没有人对我说过我美还是不美。在这曼陀山庄之中，除了我和我娘之外，都是婢女和仆佣，他们只当我是小姐，谁还来管我是美还是丑？那外面的人呢？什么外面人啊？你到外面去，别人看到你这样天仙般的美女，难道？不惊喜赞叹，顶礼膜拜吗？可是我从来不到外面去，娘也不让我出去。就算去姑妈的还诗水歌看书，也碰不到什么外人。不过是我表哥的几个朋友，可是他们也不像你这么傻里傻气的。哦，原来如此啊！可惜，真是太可惜了。哎，刚才那一位就是慕容公子吗？是啊，他就如表哥慕容复。听说他在武林中名气很大。哎，你听说过吗？嗯。难道慕容公子从来都没有说过你美吗？他跟我在一起的时候，不是谈论武功秘籍，就是谈论国家大事。可是我，我讨厌武功。只是为了迎合他，才强迫自己读了好多武功的书籍。其实我对这些根本就没兴趣。太好了，我也讨厌武功。我父亲和我伯父老是叫我学武功，可是我怎么学都学不会，宁可偷偷的溜出来。其实。你肯为你表哥读那么多的武功书籍，已经是很不容易了。自从我姑丈去世后，我娘和姑妈闹翻了，她连表哥也不让来，我们只能偷偷的见面。可是难得见一面，她还是想着那些武功秘籍和国家大事。那你父亲呢？我还没出生，他就去世了。我从来没有见过他一面。呃，你姑妈是你父亲的姐姐，你姑丈是你姑妈的丈夫，他就是你姑妈的儿子。嗯，对呀、啊，我是我娘的女儿，他是我的表哥。嗯，瞧你这人傻里傻气的，净说些没用的废话。好了，我在这里逗留的时间太久了，我走了。啊，嗯，哎。你想跟我说什么？要是跟慕容家有关，我可不听。娘，你这次准备怎么处罚阿朱和阿碧啊？哦，是那两个小妮子，他们在慕容家待久了，真是学得越来越不像话了，竟敢带一个陌生的男子到咱们庄上
，看我不斩了他们的双手！娘，阿朱阿碧他们真的是事出有因，绝对不是故意冒犯，您就饶了他们吧。你怎么知道他们不是故意的？哦，你是怕我斩了他们的双手，你的表哥从此不再理你了是吗？可我这次偏不想让他再理你了。娘，他可是你的亲外甥。你为什么要这样恨他呢？就算是姑妈得罪了您，你也不用恨表哥啊。好了，我不想再多说什么了，你先出去吧。是。娘，我求你饶了阿朱阿碧他们，命他们以后无论如何不许再来就是了。好了。我已经决定的事情，再求也没用的。我知道你为什么恨姑妈，为什么讨厌表哥。王姑娘。说为了你的事儿，要剁掉阿碧阿啾的手啊！什么？我怎么劝也没用。那该怎么办呀？王姑娘，求求你，赶紧想想办法呀！娘不答应，我有什么办法呀？他本来就是和我表哥作对，这次我表哥去和丐帮比试，说不定会有危险。我本来还想请我娘去帮他，可是现在看来，根本就不可能。武功公子有危难，哎，你懂那么多的武功，你怎么不去帮他呀？我只是读的书籍多一些，自己却不会用。再说，我怎么出得去啊？我娘是绝对不许的。哎，那就偷偷溜出去啊，不要让你娘知道。就像我，就是偷偷被着家人溜出来的。你说的有道理。那好，咱们先把阿朱和阿碧救出来，然后再和他们一起去找表哥。小姐来了，请进吧。严妈妈，我娘让我过来，把阿朱、阿碧他们带走。嗯，说有话要问他们，是吗？哼，那好啊，小姐，你先来帮我把他们两个捆绑起来，再带走。来。给你绳子，严妈妈，你要干什么？王夫人早就说过，要杀了这两个丫头做花肥，怎么会改变主意呢？小姐，你太小看我严妈妈了。啊！你是谁？大公子，你别管我是谁，先放王姑娘。丑小子，你要干干什么？快放手！先放了阿朱阿碧。是是是，啊啊！会使吸星大法这样污秽的武功啊！这，呃，这是我们家传的六阳融雪功，和吸星大法完全是不同的。正所谓，正所谓，一正一邪，一善一恶，是不可同日而语的。嗯，哦，快，我们走，走，快走，走。
该去哪儿啊？去找表哥。对，我们去找公子。段公子，那你呢？我，呃，我愿意一路上保护三位姐姐。<笑>好啊，那我们现在先回我的住所清香水榭，再去找公子。嗯。阿朱姑娘，怎么了？不对呀、啊，我家外面怎么停了这么多船？谁来了？进去看看。你说，我们家在耍什么花样？只剩下一座空房子，连个鬼影都看不见。我看他一定是怕了咱们，找了个鬼洞躲起来了。不管怎么样，我就是在这耗着，也要把这龟孙薅出来。你们是谁？到这里来干什么？你是这里的主人。好极了，你是慕容家的小姐。我只不过是个丫鬟，怎么会有福气做小姐呢？阁下是谁？还没有告诉我呢。去请你们家主人出来。我们家少主人出门去了，阁下有什么事情跟我说就行了。在下云州秦家寨寨主姚伯当。久仰久仰。你一个小小的姑娘。久仰我什么？云州秦家寨最出名的武功是五虎断门刀。当年秦公望前辈自创这刀法六十四招，后人忘了五招，只有五十九招传了下来。请问姚寨主，你学的是第几招啊？我秦家寨五虎断门刀本有六十四招，你怎么知道？书上就是这样写的，多半没错吧？缺了的五招是白虎跳剑。一笑风生，剪扑自如，雄霸群山。那第五招嘛，便是福相胜师，对不对？本门刀法中有五招是最精要的，已经失传多年，我连这五招的招数都不知道。你这小女子怎么知道？秦家寨五虎断门刀少的那五招，姚寨主贵人是忙，想必已记不起来了。这位姑娘，你跟慕容伯老先生如何称呼？慕容老爷是我姑丈。请问阁下尊姓大名？姑娘武学渊源，在下来历，不妨请姑娘猜一猜吧。那你显下身手吧，单凭这几句话，我可猜不出来。不错。嗯、这是雷公轰，想必阁下擅长于轻功和暗器。雷公轰乃是四川青城山青城派的独门兵刃。亲自九打，成字十八破，奇诡难测。阁下可是复姓司马？姑苏慕容氏武学渊博无比，果真名不虚传。在下司马林，请问姑娘，亲自是否真有九打？成字真有十八破？你这话问得好，我以为亲自称十打绞妥，因为铁菩提和铁莲子外形虽似，用法截然不同，可不能混为一谈。至于成字的十八破，那破牌、破盾、破甲三招无什么特异之处，像是故意拿来凑成十八数，称为十五破，反而更精要。好了，该试的都试过了，到底来做什么？可以说了吧？我们自然是有钥匙，一定要见慕容家的主人。倘若慕容公子不在，我们就在此等下去。你们算什么东西，也配在这儿等？是包三哥吗？非也，非也，不是包三哥。还不是包三哥，人没到，非也，非也就先到了。什么非也，非也，装神弄鬼！赶快给我滚出来！
哥，你来的真及时。这些家伙擅闯阿朱姐姐家，我们正发愁怎么对付他们呢。青城派司马林，请问先生尊姓大名？也好让我。<笑>就凭你们俩，也配来问我的名字？没听见王姑娘说的话吗？这是我阿朱妹妹的庄子，你们凭什么闯进来？小包大，算你厉害，妖魔自知不是你的对手。但是我今天来是为我师弟之死讨个公道，他到底是不是死在慕容家的手下，还望包先生给个交代。包三先生，我司马林今日到此，不为别的，就想问一句话：我父亲到底是不是慕容家所杀？笑话！就凭你们几块料，也不掂量掂量自己的斤两，也配来质问我包三爷？按理说，三爷我本该把你们一个个剁碎了喂狗，可又怕弄脏了我阿朱妹妹这听香水系的地皮。算了，趁三爷我还没有发火，赶紧乖乖的给我滚蛋！快滚！走，站住！司马懿要不当，你们都给我竖起耳朵听着，不管是你那死鬼老子，还是你的脓包师弟，都不是姑苏慕容家杀的。司马大爷，姚大爷，我姑苏慕容氏与你们素无恩怨，如果是我们杀了你们的人，又怎能留下你们的性命？就是现在，包三哥如果想把你们全杀了，只怕也不是什么难事。因此，定是有小人暗中下手杀人嫁祸，还望各位或许仔细查问清楚吧。怎么着？该说的都说完了，还赖在这儿不识好歹啊？啊，走。这小子是谁呀、啊？啊，要不要也让他一块滚蛋？啊，这位是大理来的段公子。今天我和阿朱、阿碧都让爷妈妈给捉了，多亏他相救。来，我们干了。干。干。干今日里。武林中接连有人死在自己的成名绝技之下，这一定是哪个王八羔子跟咱们姑苏慕容家过不去，暗下毒手，把这笔账都记在姑苏慕容的名下了。那你觉得，会谁暗中跟咱们过不去呢？第一，不会是少林派，大和尚们绝不会杀他们的自己人。第二，也不可能是丐帮，他们的副帮主马大元，最近让人用锁侯宫给杀了。锁侯宫是马大元的成名绝技，但和少林一样，丐帮也不可能以牺牲他们的副帮主来陷害我们。段兄，你连连点头，想必心中是说：“包三先生这句话说的有理。”非也，非也。第一，我只点了一下头，而不是连连点头。第二，我是指你说的是实情。而不是指包兄你说的有道理。<笑>你这也算是啊，以彼之道还施彼身吧。<笑>怎么，你是不是想投入我姑苏慕容的麾下呀？啊？啊、哦，<笑>你是不是看中了我家阿碧小妹子呀？三哥，你又来胡说了。我可没得罪你啊！我接到公子飞哥传书，丐帮有大批弟子来到江南，多半要跟咱们过不去。封四弟急着打架，抢先赶到无锡跟公子会合去了。我怕丐帮会偷袭这里，所以先回来看看。随后我也要赶去。公子有消息来了。公子来信说，有大批西夏国艺品堂的高手。
突然出现，不知是敌是友，让我带着阿朱、阿碧两位妹子先去查查。哎，王姑娘，你去不去啊？我当然要去了，可是。可是，怎么西夏一品堂的人也要和咱们为难呢？这对头越来越多了。有王姑娘和我们同去，只要看上几眼，对方的底细就清清楚楚了。等这件事了结之后，我们就赶赴江南，和公子爷会合。真的？那好啊，那咱们走吧。哎呀，只怕王姑娘和我们同去，下次王夫人见到我，非狠狠骂我一顿不可。嘿，你老坐在这儿，我这说话可有多不痛快、啊？姓段的，你这就请便吧。我们在这说话，用不着多上你一双耳朵、一张嘴巴。我们去打架，也用不着你在这儿观战喝彩。王姑娘，阿朱、阿碧两位姑娘，在下告辞了，后会有期。段公子，这么晚了，你要去哪里呢？这太湖的水道你又不熟，不如你就在这里借宿一晚，明日再走也不迟嘛。今日走，明日走，反正是都要走的。告辞了。等一下，我让下人送你出湖。不用费心了，你只要借我一条小船。我自己会划出去的。哎，今天来的那个土拨和尚不知什么来历，也得查个明白啊。等我们见到表哥以后，一切就清楚了。哎，客官，您要点什么？随便来两个菜，一壶酒吧。好嘞，来了，客官，您的酒，哎，您的菜，请您慢用账算我的，好嘞。启禀帮主，对方约定明日一早在惠山凉亭中见面，有点仓促了吧？属下本来跟他们定在三天以后，可是对方好像知道咱们人手不齐，居然话里带刺儿。说是要不敢赴约，明日不去也成。告诉兄弟们，今天晚上三更在惠山聚齐，咱们先到，等他们前来赴约。是是。哼！这位朋友，请过来一起喝一杯吧。好啊。不知道。兄台尊姓大名？何必明知故问呢？咱们俩先痛痛快快喝他几大碗，等一会儿动起手来，可就没什么交情可讲了。啊，仁兄一定是认错人了，以为我是敌人。不过就痛痛快快这四个字，小弟先敬你一杯
。你倒爽快呀，不过你这酒碗小了点。酒王，几只大碗，打十斤高粱酒。一台十斤高粱酒喝得完吗？这位公子请客，不必为他省钱。十斤不够，再来二十斤。是是是。来了，倒满两碗。好嘞，咱们先喝上十碗，怎么样？好，小弟舍命陪君子，只是待会儿喝醉了，仁兄莫怪。好爽快，来，好酒，干，干，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。我看你酒量不小嘛，有点意思。来，啊，我这个人呢、啊，酒量是因人而异的，酒逢知己千杯少。我这几天见的人啊，不是扭扭捏捏，就是尖酸刻薄，唯有仁兄称得上男子汉大丈夫。这一碗，小弟敬你。嗯。<笑>好一个酒逢知己千杯少，再来算一算，我们喝了有四十多碗了。你没喝多，脑子挺清楚的。我们呀，可以说是半斤八两，要分胜负，呃，恐怕是不太容易。不过呢，再喝下去，就怕小弟的酒钱不够了。好，来，咱们这就走，走。多谢客官，多谢客官。哎，这位朋友，咱们比比脚力。好啊，来。哎果然名不虚传啊
，小弟姓段名誉，兄台，你认错人了吧？阁下，不是慕容复公子吗？啊，小弟初次来到江南，天天听到慕容公子的大名，可惜一直没有见到。哎，刚才兄台自报姓名，可是姓乔名峰？正是，在下乔峰。小弟是大理人士，初次来到江南。能够结识到像乔兄这样的英雄人物，真是荣幸啊！哦，原来你是大理段氏子弟，到江南来干什么来了？呃、这个、呃、此事说来话长，<笑>那就慢慢说啊！走、哎，段兄弟酒量好，为人也十分爽快，处处透着一股侠气。乔某识人无数，但真让乔某佩服的还真没有几个。哎，兄弟，我想与你结为金兰，你看怎么样？小弟，求之不得。我乔峰，我段誉，今日一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。大哥，贤弟。大哥，刚才小弟在松鹤楼听到，大哥今晚跟别人定下了约会。小弟虽然不会武功，但也想去看看热闹，不知大哥可否答应、啊？当然可以，不过敌人出手阴险毒辣，贤弟自己可要当心呢、嗯。一切听从大哥吩咐。嗯，走。哎，贤弟啊，我看现在时间还早，不如咱们返回无锡城，再喝他一会儿，然后再去惠山。哎，大哥。刚才小弟跟你赌酒，其实是骗你的。我只不过把酒用那里从手指头逼了出去。大哥是真的喝了四十多碗，我只不过用酒冲冲肠胃而已。哎，我说贤弟，你这门功夫是不是叫做六脉神剑呢？啊，正是。小弟刚学会不久，还不太熟练呢。是吗？哎，我曾经听我师傅提起过，大理段氏有一门奇功叫做六脉神剑，可以无形剑气伤人，不知道是真是假。这世上只有这种奇功啊！其实这门功夫，除了和大哥赌酒、作弊取巧之外，没有什么太大的用处。哎，上次我被鸠摩智那个吐蕃和尚抓走，就还没有还手的余地呢。天下人对六脉神剑太夸大其词了。哎，大哥，我看酒会伤身，今晚我就别再喝了。贤弟规劝的是，不过兄弟我自小爱喝酒，而且是越喝越有精神。今天大敌当前，我要痛痛快快的喝他一顿，然后跟他们好好的周旋一番。走。